हेलो आप सबको कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ टूरिज्म ऑफ एमपी जिसमें हम एमपी के जो भी मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसकी न्यू पॉलिसी है जिसके लिए जो गवर्नमेंट ने टूरिस्ट पार्ट को मतलब प्रमोशन करने के लिए उसको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस देने के लिए इस वजह से टूरिस्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आ, हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ साथ टूरिज्म ऑफ एम वाला पार्ट भी दिया गया है जो कि मेन्स के परपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने आपको न्यू पॉलिसी समझाई है उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह इंट्रोडक्शन और जो भी मेन प्लेसेस हैं विद इमेजेस समझाए जिससे क्या हुआ आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये बिल्कुल ऐसे नोट्स हैं जो आप एज मतलब सेम टू सेम लिख सकते हो और आपको कहीं ज़्यादा सर्च वर्च नहीं करना पड़ेगा तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इनको शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग मुझे मतलब मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं तो मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ अगर कोई भी और सजेशन है आप लोगों की कि किस वीडियो से रिलेटेड किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा मुझे वीडियोस बनानी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा जिससे मैं नेक्स्ट बार जब भी बनाऊंगी तो मैं उसी से रिलेटेड आपके वीडियोस कंप्लीट करवा दूंगी और सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम ठीक है तो इस वीडियो में हम टूरिज्म ऑफ एम देखेंगे जिसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है मीन्स के हिसाब से और प्लेम्स के हिसाब से वो दोनों मैंने कवर किया हुआ है ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं हम तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि एम पी लाइज इन द हार्ट ऑफ इंडिया इट ऑफर्स ऑल इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इंडियन टूरिज्म लाइक पिलग्रम टूरिज्म वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हेरिटेज टूरिज्म बुद्धिज्म एंड एडवेंचर मतलब एम पी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पर वेरियस डाइवर्सिटी है क्योंकि जैसे कि पिलग्रम टूरिज्म है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है हेरीटेज टूरिज्म है मतलब बहुत सारे तरह के हमारे यहाँ टूरिज्म है एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं थ्रिलिंग हैं और सभी ठीक है तो देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ attractions from ancient temples to the national parks and sanctuaries forts and palaces hamare mp mein एंशंट टेम्पल से लेके नेशनल पार्क सेंचुरीज फोर्ट्स पैलेसेस केव्स सब कुछ है तो ये एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है टूरिस्ट पीपल्स के लिए ठीक है द बेस्ट नोन टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ एम पी इन ग्लोबल एंड नेशनल टूरिज्म मार्केट और इट्स हेरिटेज आर्कोलॉजिकल साइट्स आर्कोलॉजिकल साइट्स जो हमें पहले वाले जो पहले लोग हैं उनके बारे में बताते हैं उनके बारे में अपशेष देते हैं तो जिनसे हम पता लगा सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पिलग्रमेज यानी रिलीजियस वगैरह लीजर एंड बिजनेस सेंटर्स एंड रिच क्लासिकल मतलब एक हमारा एम पी में ज़्यादातर ट्राइवल पॉपुलेशन डिसाइड करती है तो उस तरीके से उस हिसाब से भी आप देखेंगे कि एम पी में ट्राइवल कल्चर उनके फोक डांसेस उनके फोक फेस्टिवल्स वो सब एक अच्छा पार्ट हो जाएगा कि टूरिज्म उन सबको देख सकते हैं ठीक है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऐसा नहीं है कि इसमें आपको जो लिखा हुआ है आपके हिसाब से आपको जो भी आपके आसपास के एरियाज़ हैं प्लेसेस हैं सिटीज़ हैं जो भी हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो उस हिसाब से आप अपने आंसर को कंप्लीट कीजिएगा ठीक है अमरकंटक भोपाल चंदेरी मांडू ग्वालियर जबलपुर महेश्वर ओरछा एंड उज्जैन द लैंडस्केप इज़ ब्यूटिफाइड बाय रिवर्स हमारे एमपी में कितनी सारी रिवर्स हैं उन पर अलग अलग डैम्स बने हुए हैं उन पर अलग अलग फॉल्स हैं तो वो सब भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से अच्छा है ठीक है देयर आर अराउंड ट्वेंटी केव्स ऑफ उदयगिरी नियर वेल्सा भाग केव्स आर फेमस फॉर आर्टिस्टिक फेस्कॉट्स पांडव केव्स एंड मैनी मोर ठीक है अब हम देखते हैं न्यू टूरिस्ट पॉलिसी ऑफ एम मतलब कोई भी चीज़ अगर न्यू आई है तो उसका मतलब उसमें हम अच्छी चीज़ें और ऐड कर रहे हैं जिससे क्या होगा कि वो और लोगों को प्रमोट करे कि हाँ ये बार यहाँ पर हमें घूमना चाहिए या ये हमारे लिए अच्छी जगह है ठीक है तो इस वीडियो में इस पॉलिसी में हम देखेंगे कि एनुअल रिबेट्स ऑफ टेन परसेंट ऑन रिक्रिएशन एज वेल एज लग्जरी प्रोडक्ट्स ऑफ मोर देन टेन लै डेवलपमेंट ऑफ ग्वालियर दतिया ओरछा भोपाल खजुरा मांडू साची एज कल्चरल टूरिज्म मतलब इन सारी प्लेसेस को एक कल्चरल टूरिज्म का दर्जा देना अब जैसे मान के चलो आपको कहीं घूमना है घूमने जाना है एम में तो आप सर्च करेंगे कि कल्चरल टूरिज्म के हिसाब से कौन सी प्लेसेस हैं तो वो आपको ये सब शो होने लगेंगी तो इस तरह से इन सब चीज़ों इन प्लेसेस को हम कल्चरल टूरिज्म का दर्जा दे दिया है 
proposal to providing evening recreation development of infrastructure like transport facilities hotels and food products aapne dekha hoga ki aap kahi kahi jagah par lack of transport facilities ki wajah se nahi ja pate wahan par aapko rukne ke liye koi jagah nahi hoti is wajah se aap log reh jate to wo sab ek agar hum un sab ko develop kare to wo tourist attraction ke liye ho jayega kahana panna वानदबगढ़ पेंच नेशनल पार्क फॉर एंड तिमरा लेक अमरकंटक फॉर वाइल्ड लाइफ एंड थ्रिलिंग टूरिज्म उज्जैन महेश्वर ओमकारेश्वर चित्रकूट सांची ओरछा एट्सेट्रा प्लेसेस हैव बीन रिकॉग्नाइज एज रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स ठीक है ये सारे प्लेसेस को रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह रिकोगनाइज किया है नेक्स्ट देखते हैं हम फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ एम पी अब इसमें हम प्लेसेस देखेंगे कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं एम पी के सबसे फर्स्ट है अमरकंटक पचमढ़ी लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम पी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम पी ठीक है कहाँ पर है साउथ ईस्टर्न पार्ट में ठीक है सोर्स ऑफ नर्मदा सोन एंड जोहिला रिवर्स सोर्स हैं ये इन तीनों रिवर्स का अमरकंटक से ही निकली हैं ये तीनों रिवर्स टूरिस्ट स्पॉट्स कपिल धारा दुग्ध धारा एंड नर्मदा कुंड माइका मंदिर नवगढ़ टेंपल कबीर चौराहा एट्सेट्रा ठीक है कालिदास भी यहीं से हैं जिन्होंने बताया है कि अमरकंटक की वीडियो वीडियो ब्यूटी कैसी है उनके लिटरेचर्स में ठीक है उन अमरकंटक को तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये इस पर अंडरलाइन मार्क कीजिएगा क्योंकि ये प्लेम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है ऐसा भी पूछते हैं प्लेम्स में कि जैसे कोई प्लेस का नाम दे दे ये कहाँ पर है या कल्चरल कैपिटल कौन सी है या बिजनेस कैपिटल कौन सी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो तीर्थराज अमरकंटक को बोला जाता है ठीक है नर्मदा का उद्गम स्थल भी यही है मंदिर है एनुअल शिवरात्रि एंड राग नाग पंचमी ये पंचमी है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया फेयर्स आर सेलिब्रेटिंग हेयर ऑल्सो अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स ठीक है अब हम देखते हैं कि ये इमेजेस हैं ये सब अमर कंटक में ये दुग्ध धारा है दुग्ध धारा क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि दूध का तशम शब्द होता है दुग्ध तो दुग्ध मतलब जब ये बहती है तो ऐसा लगता है दूध बह रहा हो इसलिए इसको हम दुग्ध धारा बोल सक बोलते हैं और यहाँ पर यह नर्मदा का उद्गम स्थल है ठीक है अब हम देखते हैं उज्जैन उज्जैन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शिप्रा उज्जैन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड होलीस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़ इसको ओल्डेस्ट और होलीस्ट क्यों बोलते हैं यहाँ पर कुंभ का मेला होता है सांदीपनी ऋषि आश्रम है यहाँ पर किंग विक्रम आते थे यहीं से अशोक भी यहीं से इसलिए होलीस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़ ठीक है देन उज्जैन इज सेंटिफाइड विद द मेमोरीज ऑफ सांदीपनी ऋषि ग्रेट पोइट कालिदास किंग विक्रमादित्य एंड द ग्रेट एम्पर अशोका हियर कुंभ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ ऑफ दिस रिवर आपको पता होगा कि जो कुंभ का मेला लगता है हर बारह साल में लगता है उज्जैन इज हैज वन ऑफ द ट्वेल्थ ज्योतिर्लिंग्स ऑफ द कंट्री उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है डेट इज महाकालेश्वर प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं संदीपनी आश्रम है महाकालेश्वर है हर सिद्धि टेम्पल मंगलनाथ टेम्पल जंतर मंतर गोपाल मंदिर चिंतामण गणेश टेम्पल एट्सेट्रा एट्सेट्रा लगा दीजिएगा अब जैसे जंतर मंतर को अंडरलाइन कीजिए पूछ लिया कि जंतर मंतर कहाँ पर है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि पता नहीं कहाँ पर है तो आपको जंतर मंतर याद करना है ठीक है ये देखिए ये वाला जो है ये महाकालेश्वर है आई थिंक आप सब लोग गए होंगे बहुत ज़्यादा होलीस्ट प्लेस और सब लोग इसे मानते भी बहुत ज़्यादा हैं तो मे बी आप सब लोग गए होंगे यहाँ पे ठीक है अभी हम जबलपुर के लिए मैं आपको पिक्स दिखा देती हूँ ये मदन महल है और ये बेड़ा घाट है ठीक है ये आप देख लीजिए मदन महल और बेड़ा घाट अब हम जबलपुर के बारे में पढ़ते हैं जबलपुर इज़ ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ एम पी एंड हैज़ अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल आर्कोलॉजिकल एंड नेचुरल प्लेसेज जबलपुर में आपको पता है कि एम पी का हेड क्वार्टर ऑफ हाई कोर्ट कहाँ पर है जबलपुर में ठीक है तो एजुकेशनल सेंटर भी अच्छा है जबलपुर वॉज द कैपिटल ऑफ गोन किंग्स ड्यूरिंग द ट्वेल्थ सेंचुरी ठीक है गोन किंग्स की कैपिटल भी जबलपुर ही रही है मार्बल रॉक्स फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें से आप चार पांच याद कर लीजिए डेट इज़ इनफ फॉर द मेन्स परस्पेक्टिव ठीक है 
मार्बल रॉक साइड भेड़ाघाट मदन महल फोर्ट मदन महल फोर्ट फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से इसको अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन uh, आता है कि मदन महल कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर में है ठीक है संग्राम सागर समाधि ऑफ रानी दुर्गावती इम्पॉर्टेंट है रानी दुर्गावती का जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको उस तभी आप याद हो जाएगा इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर धुआंधार फॉल चौसठ योगनी टेम्पल एंड देवता ठीक है आपने इमेजेस देख लीजिए ये मदन महल है और वो ये भेड़ा घाट है ठीक है अब हम देखते हैं मांडू मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है तो ये प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि सिटी ऑफ जॉय किस आ, प्लेस को बोलते हैं तो मांडू को बोलते हैं लोकेटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम पी कहाँ पर है धार ये एम आएगा बी नहीं है मांडवगढ़ बोलते हैं मतलब कि मांडू को मांडवगढ़ नाम से भी जाना जाता था इट इज़ लोकेटेड इन विंध्यन रेंज एट द हाइट ऑफ टू थाउजेंड फीट कैपिटल ऑफ परमा डायनेस्टी फेमस फॉर द लव स्टोरी ऑफ बाज बहादुर एंड रानी रूपमती ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है किसके लिए लव स्टोरी ऑफ बाज बहादुर एंड रानी रूपमती सम ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द सिटी आर ईको पॉइंट लोहानी केव्स टेम्पल्स एसोसिएटेड एंड सन पॉइंट नियर द केव्स ठीक है अदर प्लेसेस कौन कौन से हिंडोला महल जहाज महल जामी मस्जिद ऑफ मांडो असरफी महल रानी रूपमती एंड टूम्ब ऑफ होशंग शाह ठीक है ये इम्पॉर्टेंट प्लेसेस मैंने आपको बता दिए जिसमें से हिंडोला महल जहाज महल और असरफी महल को अच्छे से याद कीजिएगा ठीक है ये देखिए मैंने आपके लिए लिए हैं ये सारे ये हिंडोला महल हैं ये मांडू है मतलब ये और ये मदन महल है ठीक है ये देख लिया हमने अब हम देखते हैं ग्वालियर ग्वालियर में इन सबको पता ही होगा क्योंकि अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये एमपी की और बेसिकली सारे लोग मतलब ग्वालियर फोर्ट को तो घूमा ही होगा ठीक है तो हम इसमें देखते हैं एंशियंट कैपिटल सिटी ग्वालियर हैज़ बीन अ क्रेडल ऑफ ग्रेट डायनेस्टीज एंड अ लिविंग हेरिटेज हीरोज़ में इट्स नेम इज़ बेस्ड ऑन द सेंट गुलाम ग्वालियर का नेम किसके ऊपर रखा गया है सेंट गुलाब के ऊपर ऑल्सो नोन एज जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ये वाला इम्पॉर्टेंट है फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है किस सिटी को बोला जाता है आपको बोल देंगे भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मे बी भोपाल हो सकता है इंदौर भी हो सकता है लेकिन नहीं जी और ग्वालियर जिब्राल्टर और ग्वालियर जी जी सेम हो रहा है तो आप इस हिसाब से याद कीजिएगा ठीक है ग्वालियर इज़ ऑल्सो द लैंड ऑफ द प्रोडिजी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द ग्रेट तानसेन आपको पता होगा कि जो तानसेन है ग्रेट म्यूजिक क्लासिकल जो सिंगर हैं वो कहाँ से हैं ग्वालियर से ही हैं इनका टूम्ब भी है ग्वालियर में ही है इनके जो गुरु हैं मोहम्मद कौस उनके पास ही इनका वो टूम्ब है ठीक है द टाउन हैज़ मेमोरियल्स ऑफ अर्लीस्ट फ्रीडम फाइटर्स जो भी तात्या टोपे हुए रानी लक्ष्मी बाई हुई उनकी झलकारी बाई हुई सिंधिया पैलेसेस आपने देखा होगा जयवलास पैलेस ये सब कहाँ से ग्वालियर से ये हैं तानसेन टूम्ब इम्पॉर्टेंट ये जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं टूम्ब ऑफ गौस मोहम्मद जयवलास पैलेस मान मंदिर सास बहू मंदिर ये सब ग्वालियर फोर्ट में आ जाएंगे अब हम देखते हैं भोपाल द कैपिटल सिटी ऑफ एम पी दिस सिटी इज़ लिटरली द हार्ट ऑफ इंडिया ये हार्ट है वो जिब्राल्टर था ठीक है ग्वालियर जिब्राल्टर है और भोपाल हार्ट है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ओल्ड मॉस्क एंड पैलेसेज लेक्स बसलिंग मार्केट प्लेसेज एट्सेट्रा दिस सिटी इज़ नेम आफ्टर इट्स फाउंडर राजा भोज ऑल्सो नोन है सिटी ऑफ लेक्स ठीक है यहाँ पर एम पी में सिटी ऑफ लेक्स भोपाल है और इंडिया में उदयपुर है याद रखिएगा सिटी ऑफ लेक्स एम पी में भोपाल है भोपाल प्रेजेंट्स अ मल्टी फैसेटेड प्रोफाइल द ओल्ड सिटी एंड फाइन ओल्ड मॉस्क एंड पैलेसेज विच वी आर एरिस्टोक्रेटिंग इम प्रिंट ऑफ इट्स फॉर्मल रूलर्स ब्यूटिफुल पार्कस एंड गार्डन्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज ठीक है टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं ताजुल मस्जिद भारत भवन जामा मस्जिद बन बिहार नेशनल पार्क इसको अंडरलाइन कीजिएगा जब जैसे पूछ लिया कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है ग्वालियर भोपाल इंदौर या शिवपुरी कुछ भी पूछ सकते हो आपसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे उसके बाद स्टेट आर्कोलॉजिकल म्यूजियम भी भोपाल में मोती मस्जिद इम्पॉर्टेंट है ये कौन सी मस्जिद आप लोगों को पता ये है ताजुल मस्जिद ताज उल मस्जिद है ये वाली तो ये सब शायद बहुत बड़ी वो मानी जाती है मस्जिद ठीक है तो ये वीडियो एक इस वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट प्लेसेस बता दी अब 
मीन्स में क्वेश्चन आए हैं जैसे कि शॉर्ट नोट ऑन टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ एम पी तो आप फाइव या सिक्स इम्पॉर्टेंट लिखेंगे जैसे कि ग्वालियर भोपाल अब जैसे खजुरा और सांची है वो मैंने आपको उधर पढ़ा दिए हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइड है तो वहाँ से आप उनको याद करके इसमें भी नोट कर सकते हैं और एक है भीम बेट का केप्स तो ये सब आप इसमें ऐड कर लेंगे ठीक है इसमें मैंने कवर नहीं किया है उसमें आप देख लीजिएगा ठीक है उसके अलावा जैसे एक और क्वेश्चन आया था कि रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एम तो वो मैं आपको बता दूंगी वन लाइनर में कि कौन कौन सी उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर हैं ये मैं बता ही दूंगी लेकिन उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा ठीक है उसके अलावा अगर थोड़ी बहुत जो प्लेसेस वगैरह रह गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी केव्स बता दूँगी फोर्ट्स बता दूँगी और भी जो कुछ बच जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी ठीक है आपको इस वीडियो में ये बेनिफिट हो रहा है कि आपको इमेजेस मिल रहे हैं तो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक मेरे हिसाब से क्या होता है कि पिक्टोग्राफिक चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठती हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप देख देख मतलब सिर्फ लर्न लर्न कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपके लिए इमेजेस भी लेकर आई हूँ तो प्लीज़ मेरा भी सपोर्ट कीजिए आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे सब और सब्सक्राइब कीजिए ठीक है थैंक यू सो मच